தரிசனத்தின் அபிஷேகம் திருத்தத்தின் அபிஷேகம் ஆத்மாவின் அபிஷேகம் என்னில் சொரியணமே வசனத்தின் அபிஷேகம் திருத்தத்தின் அபிஷேகம் ஆத்மாவின் அபிஷேகம் என்னில் சொரியணமே பிரியப்பட்ட தெய்வ மக்களை நீங்களே ஏவரையும் சென்மேக்கல் மினிஸ்ட்ரியுடைய ஜீவாக்னி என்ன ஈ ஆத்மீய சுசூஷிலேக்க பிதாவின்டையும் புத்திரன்டையும் பரிசுத்தாத்மாவின் நாமத்தில் ஸ்வாகதம் செய்யுது நீங்கள ஜீவத்தில் தெய்வத்தின் கிருப கொண்டு நிறையுவானும் தெய்வத்தின் சாநிதியம் கொண்டு நிறையுவானும் இடையாகட்டே என்று பிரார்த்திக்கணும் நம்முடைய எல்லாவிடையும் ஜீவிதத்தில் பலப்போழும் நம்ம பிரார்த்திக்கையும் ஆகிரிக்கையும் செய்யுந்த காரியங்கள் நடக்காத வரும்போ நமக்குண்டாகுன ஒரு விகாரமான நிராசை என்று பயணம் குறை அதிகம் வருஷம் பிரார்த்திச்சு பிரார்த்திச்சிட்டு பிரார்த்திச்ச காரியம் ஒன்றும் நடந்தில்ல ஜீவிதம் நம்மள உதேசிக்கிற ரீதியில் ஒன்றும் முன்னோட்டு போகுன்னில்ல எந்தும் கடபாதிதையான ஒரு உயர்ச்சியும் உண்டாகுன்னில்ல நீ வல்லோட சாபமானோ உறவுதக்கன்மார் செய்த பிரவர்த்தியானோ என்னக்கே ஓர்த்து நமக்கு அவரே ஸ்நேகிக்கான் பற்றாத வருது அவர்க்கு வேண்டியும் நமக்கு வேண்டியும் பிரார்த்திக்கான் பற்றாத வருது பிரார்த்தனையில் விரசத உண்டாகுது மடுப்புண்டாகுது பிரார்த்திக்கான் நிற்கும்போது நமக்கு உறக்கம் வருது கோட்டுவா வருது இங்கே அஸ்வஸ்தத வருது நீ பிரார்த்திட்டு இப்போ என்ன எடுக்கானா பிரார்த்திக்கிறவருடைய ஜீவிதத்திலொக்கே உண்டோ இங்கே பல சிந்தகளும் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் வருது நம்மளில் நிராச பாதிச்சதிண்டு ஒரு அடையாளமான அப்போ தெய்வம் நீங்களுடைய ஜீவிதத்திலேயும் எந்த ஜீவிதத்திலேயும் நிராச எடுத்து மாற்றானாயிட்டு ஆகிரிக்கையான கடந்த நம்முடைய ஜீவிதத்தில் நிராச பாதிச்சு கழிஞ்சால் ஆ நிராச அது நம்மளை மற்ற பல மேகலைகளிலேக்கு நயிக்கும் சிலருக்கு நிராச பாதிச்ச கழியும்போ அவருக்கு என்ன ஒரு இனி தெய்வத்தில் விசுவாசம் இல்லாத நிரீஸ்வரவாதத்திலேக்கு திரியும் பள்ளிப்போக்கும் கூதாசையும் ஒன்றும் அவர் சீகரிக்கா அதில் நின்று யாதொரு விசுவாசம் இல்லாத அவஸ்திலேக்கு வருது உள்ள விசுவாசம் தான் நமக்கு நஷ்டப்படுத்த போகணும் நம்மளுள்ள விசுவாசமோ அல்லெங்கி தெய்வத்திலுள்ள விசுவாசமோ ஒக்கே நமக்கு நஷ்டப்பட்டு போகுன்ன சாகரியத்திலே கடந்து வருது சிலர் எந்த செய்யும் ஈ ஆகிரிக்கிற காரியங்களொக்கே நடக்காத வரும்போதேக்கு அவ மத்தியத்திலும் மயக்கும் மருந்திலொக்கே அபயம் தேடும் சிலர் எந்த செய்யும் மற்ற சில மேகலிலே கடந்து போகணும் ஒரு மானசிகாவஸ்திலே கடந்து போகணும் ஆத்மஹத்தியை பற்றி சிந்திக்கா தொடங்கும் ஓ இனி எந்தான் ஞான் ஜீவிக்கிறது எந்தும் இங்கே தினக்கையான போகுதுங்க ஈ ஜீவிதத்தில் காரியம் கொண்டு ஒரு காரியம் இல்ல எத்தனையும் படம் ஈ லோகத்தில் நின்று போயேக்காமன்னு கருதும் இப்போ இங்கேயொக்கே சிந்திக்கிற அநேக ஈ லோகத்துண்டாகும் அப்போ தெய்வம் தெய்வவதனவும் இங்கே ஈ நிராசப்பட்டு நடக்கிறவரை வீண்டும் அவரது ஜீவிதத்திலேக்க மடக்கி கொண்டு வருவானும் அவரி பிரத்தியாச நிறைக்குவானும் ஆகிரிக்கையான அப்போ அதனுள்ள சில காரியங்களொக்கே வதனத்தில் இங்கே தெய்வம் மறைச்சு வச்சிட்டு அதிகம் நம்ம பிரார்த்திச்ச எல்லா திவசம் வதனம் வாய்க்கையாணுங்கில் இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஜீவிதத்தில் உண்டாகுன சாகரியத்தினெல்லாம் ஒரு சொல்யூஷன் அவிட உண்டாகும் அப்போ நமக்கு ஈ நிராச பாதிச்சிருக்கிறவருக்கு பிரத்தியாச நல்குவா தக்க விதம் சில வதனங்களான ஞா இது நிங்கள முன்னில் பங்கு வைக்க ஆகிரிக்கிறது ஆதிமாட்டு சங்கீர்த்தன புஸ்தகம் நாற்பத்தி மூணாம் அத்தியாயம் அஞ்சிட்ட திருவதனம் நமக்கு இங்கே நோக்கம் எந்த ஆத்மாவே நீ எந்தினு விஷமிக்கணும் நீ எந்தினு நெடுவீர்ப்படுன்னு தெய்வத்தில் பிரத்தியாச வைக்குக இப்போ நம்மட குடும்பத்திலோ அல்லெங்கில் நம்மட கூட ஜோலி செய்யுவரோ சுஹத்துக்களோ அயல்வாசிகளோ ஏதெங்கிலும் காரணத்தால் நிராசப்பட்டு நடக்கையாணுங்கில் உதாரணமாயிட்டு ஒத்திரி வருஷமாக கல்யாணம் கழிஞ்சிட்டு குஞ்சுங்களை உண்டாகுன்னில்ல பல சிகிச்சைகள் செய்து பல வழிகள் நோக்கி പക്ഷേ നടക്കുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ എന്താണ് പറയുന്നത് സ്ഥലം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു നല്ല സ്ഥലം കിട്ടുന്നില്ല ഒരു പെര വെക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല പൈസ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല ചിലവ് കണ്ടമാനം കൂടുന്നു വരവ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉയർച്ച വരാതെ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് ഈ പറഞ്ഞ വചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എൻ്റെ ആത്മാവെ നീ എന്തിനു വിഷമിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം ഓരോ ആത്മാക്കളോടും ചോദിക്കുകയാണ് ദൈവം ആത്മാവാണ് ആത്മാവിന് ശരീരവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ദൈവം തന്നെയാണ് തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരംശം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും തന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ആത്മാവിനോടും ഓരോ മക്കളോടും ദൈവം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ എന്തിനാണ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ എന്തിനാണ് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നീ എന്തിന് നെടുവീർപ്പെടുന്നു നീ എന്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബ്ലോക്കായി മാറരുത് ഒരു തടസ്സമായി മാറരുത് അതിനെ മറികടക്കുവാനായിട്ട് ദൈവവും ദൈവവചനവും സദാ നമുക്കായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക എന്ന് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് മോനെ നീ എന്നെ വിശ്വസിക്ക് മോളെ നീ എന്നെ വിശ്വസിക്ക് നീ പ്രാർത്ഥിക്ക് ഞാൻ കേൾക്കും ഉത്തരം തരും നീ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ നിനക്ക് തരാം നീ മുട്ടുവിൻ ഞാൻ തുറന്നു തരും നിനക്ക് ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിൽ തുറന്ന് സ്വർഗീയ മഞ്ഞ ദൈവം നമുക്ക് തരും നമ്മൾ പ്ര
പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയും പറയുന്നുണ്ട് ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടത്തേക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് പറ്റും എൻ്റെ രോഗം സൗഖ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് പറ്റും എൻ്റെ കടബാധ്യത അത് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് പറ്റും എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരുവാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ഉദരഫലമാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ആ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ദൈവശക്തിയിൽ ആശ്രയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സമയത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തക്ക സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയിരിക്കും വീട് ദൈവം തക്ക സമയത്ത് തരും സ്ഥലം ദൈവം തക്ക സമയത്ത് തരും ജോലിയിൽ ഉയർച്ച ദൈവം തരും ദൈവം നമ്മളെ ആത്മീയമായി മാത്രമല്ല ഭൗതികമായും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് തൻ്റെ മക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വേണ്ടതാണ് ആഹാരം വേണം വസ്ത്രം വേണം പാർപ്പിടം വേണം കുടിക്കാൻ വെള്ളം വേണം ശ്വസിക്കാൻ വായു വേണം നമുക്ക് വീടാ വീട് വേണം ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിനറിയാം ദൈവം തരും അപ്പോൾ ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടും ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയത്തല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ അതാണ് കാത്തിരിക്കാനുള്ള മനസ്സെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് തരും എൻ്റെ സമയത്തല്ല അത് ദൈവത്തിന് സമയത്ത് അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് ദൈവം എനിക്ക് തരുമെന്ന് കാത്തിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന മടുപ്പ് കൂടാതെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അതാണ് പ്രത്യാശ അത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത് അഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രത്യാശ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ദാവീദ് രാജാവ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് തൻ്റെ വിശ്വാസം പ്രഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പള്ളിയിൽ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷണം ദൈവം അനുവദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിശാജ് പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും സമൂഹത്തിലുള്ളവരും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രാ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോവുകയും വചനം പ്രഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തകർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തി എങ്ങനെ ഇതിനെ അതിജീവിക്കുന്നു മറികടക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയണം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ളവരോടോ അയൽപക്കത്തുള്ളവരോടോ നമ്മളെ നോക്കി എന്താ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ലേ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നും ആയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പറയണം ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കർത്താവിന് ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്രയ്ക്ക് ശക്തനായവനാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന കർത്താവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനത്തെ ഞാൻ പ്രത്യാശ അർപ്പിക്കുന്നു ബൈബിളിൽ ദൈവം ദൈവ മക്കൾക്ക് വചനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വാഗ്ദാനമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വാഗ്ദാനം വായിച്ച് അത് ക്ലെയിം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലാണ് ആ കാര്യം നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്ഭുതം എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഇൻസ്റ്റൻറ്റായി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെയും പ്രത്യാശയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ആ ദൈവമക്കൾ വാഗ്ദാനത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റണം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നോക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം പ്രശ്നമേ നീ മാറിപ്പോ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നീ മാറിപ്പോ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നമേ നിന്നെ പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് നിന്നെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് എൻ്റെ നിരാശയാണെങ്കിൽ ദുഃഖമാണെങ്കിൽ അത് നീ മാറിപ്പോ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്താൽ എന്ന് വിശ്വാസപൂർവ്വം പ്രത്യാശപൂർവ്വം പറയുവാനുള്ള ഒരു ചങ്കൂറ്റൻ ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാകണം അതുണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണം കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണം കർത്താവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണം ആ ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കിത് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇല്ലേ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആണ് പോകും ഈശോമിശിക വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നടന്നു കാണിച്ചു മോനെ മോളെ ന
വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ തന്നെ നടക്കണം ഈശോ മിശികായെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഈശോ മിശികായെ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടക്കണമെന്നാണ് ഈശോ മിശിക ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നിരാശകളും നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം അത് പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നിറയുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം ഈ പരിശ്രമം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തിരുവതിന് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യാശയിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ ക്ലേശങ്ങളിൽ സഹനശീലരായിരിക്കുവിൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നിരാശ ബാധിക്കാതിരിക്കുവാനും ഇനി അഥവാ നിരാശ ബാധിച്ചാൽ തന്നെ വിശ്വാസികളായ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോ സമൂഹത്തിലോ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുത്തോ നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തുള്ളവരുടെ അടുത്തോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് കരുതി മാറി നിൽക്കേണ്ടവരല്ല ഇത് നമ്മുടെ ആവശ്യം പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആവശ്യം വലുതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യം അനാവശ്യമാണ് അങ്ങനെയൊരു ചിന്ത നമുക്ക് പാടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരവസ്ഥ വരാത്തത് ദൈവം നമ്മളെ കരുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ നിരാശ വരാത്തത് അപ്പോൾ അത് ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സഹായിക്കേണ്ടതും ആശ്വാസവാക്കുകൾ പറയേണ്ടതും സ്നേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും ദൈവവചനമാകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അറിയുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ഈശോമിശിക ഓരോ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നതുപോലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കും അവരുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും കടന്നു ചെന്ന് അവരുടെ ഭയവും ദുഃഖവും നിരാശയും ഒക്കെ എടുത്തു മാറ്റിയതുപോലെ നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മോനെ മോളെ സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ ദുഃഖവും പ്രയാസങ്ങളും നിരാശയും ഒക്കെ എടുത്തു മാറ്റുവാനായിട്ട് ഇന്ന വചനം ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ വചനം എടുത്ത് വായിക്കുക അത് ഓരോ ദിവസം ഉരുവിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ വചനം നമ്മൾ വിഴുങ്ങുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിച്ച് അതിൽ വിശ്വസിക്കുക ഓരോ ദിവസവും ഏറ്റുപറയുക അങ്ങനെ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ആ വചനം ഫലമായിട്ട് മാറും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫിലിപ്പി നാല് പതിമൂന്ന് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവിലൂടെ എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ദൈവത്തിലൂടെ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ഈശോയിലൂടെ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫിലിപ്പി നാല് പത്തൊമ്പത് എൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി എനിക്കാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തരും ഇങ്ങനെയുള്ള വചനങ്ങൾ നമ്മൾ അവകാശത്തോടെ ക്ലെയിം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒത്തിരി കടത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ പല സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടുതൽ കൃപാവരം കൊണ്ട് നിറയുവാനായിട്ട് അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറയുവാനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്കായിട്ട് കൂടുതൽ ഒരുങ്ങുവാനായിട്ട് ആത്മാക്കളെ നേടുവാനായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വചനം ക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി എനിക്കാവശ്യമുള്ള കൃപകൾ ദാനങ്ങൾ സമ്പത്ത് ജോലി ആഹാരം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം ഇതെല്ലാം തരുമെന്ന് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം വചനം പറയുകയാണ് പ്രത്യാശയിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ദൈവം തരുമെന്ന് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക അതാണ് റിജോയിസ് ഇൻ ലോഡ് സന്തോഷിപ്പിൻ സന്തോഷിപ്പിൻ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും അനുഗ്രഹിക്കും ആത്മീയമായും മാത്രമല്ല ഭൗതികമായും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ക്ലേശങ്ങളിൽ സഹനശീലരായിരിക്കുവിൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ പ്രവർത്തികൾ വഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും നിരാശയിലേക്ക് പോകരുതേ ഈ നമ്മളെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നവർ തന്നെ നമ്മളെ കള്ളന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നവർ തന്നെ നാളെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള പെരുമാറ്റം മൂലം അവർ നാളെ തിരുത്തിപ്പറയും ഈ വ്യക്തി എത്ര നല്ല വ്യക്തിയാണ് ഈ വ്യക്തിയാണല്ലോ ഞങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ സിൻസിയർ ആയിരിക്കണം ദൈവത്തോടും എല്ലാ മനുഷ്യരോടും നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വീട്ടിൽ കയറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കണം നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം തകർക്കുന്ന പ്രവർത്തികളോ
പത്രോസ്ലിയാസ് ക്ലാസ്സത്തെ പറ്റി പറയുന്നതും സഹനത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നതും പൗലോസ്ലിയായും സഹനത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വായിച്ച് നമ്മൾ ശക്തി നേടണം നമുക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ദൈവദാസന്മാരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സഹനമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം സഹനം അനുവദിച്ചു അവരതിനെ മറികടന്നു പോലെ നമ്മളും അതിനെ മറികടക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരതയുണ്ടായിരിക്കണം വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയായിക്കോട്ടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയായിക്കോട്ടെ പള്ളിയിലുള്ള സമൂഹത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിക്കോട്ടെ കൂതാശയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഇതിനൊരു സ്ഥിരതയുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് പോയി കളയാം ഇന്ന് ഫ്രീ ആണെന്ന പള്ളിയിൽ പോയി കളയാം ഇന്ന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അന്ന് ഇന്ന് ഇച്ചിരി നേരം പ്രാർത്ഥിച്ച് കളയാം അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എല്ലാ ദിവസവും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം ഒന്ന് കേൾക്കുവാനും അല്പസമയം കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുവാനായിട്ട് അതിൽ വിശ്വസിക്കുവാനും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഒന്ന് സഹായിക്കുവാനായിട്ട് അല്പ സമയം കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും മരിച്ചവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് കുമ്പസാരിക്കുക പള്ളിയിൽ പോവുക ഇതിനൊക്കെ ഒരു സ്ഥിരത വേണം നമുക്ക് ഈ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന കാര്യത്തിന് മാത്രം പോര സ്ഥിരത അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്ഥിരതയുണ്ട് പക്ഷേ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥിരതയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥന അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോമിശിക ഗസമേൻ തോട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അല്പനേരം എന്നോടുകൂടി ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ ഈശോയോടൊപ്പം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റില്ലേ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വലിയ അഭിഷേകം സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാനസിക പ്രശ്നമായിക്കോട്ടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളായിക്കോട്ടെ ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ കുറവായിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നിരാശകളെയും കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റി പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ സമയത്ത് വരെ കർത്താവ് നടത്തി തരുന്ന പോലെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം നമ്മളാൽ ആവുന്ന വിധത്തിൽ വിശുദ്ധിയോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും അനുഗ്രഹവും എല്ലാം കൃപയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിലും എല്ലാം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ അഭിഷേകം തിരുരക്തത്തിന് അഭിഷേകം ആത്മാവിൻ അഭിഷേകം എന്നിൽ ചൊരിയണമേ വചനത്തിൻ അഭിഷേകം തിരുരക്തത്തിന് അഭിഷേകം ആത്മാവിൻ അഭിഷേകം എന്നിൽ ചൊരിയണമേ